കുടിക്കാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ല വന്നത് എന്ത് പറ്റി മോനെ അത് നിങ്ങൾ എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതോ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധം കൊണ്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത് മോൻ പറയുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ മോൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മകളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അമരാവതിയിൽ അവള് ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചില്ലേ അവൾ മോനെ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് മോൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാ കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കോ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിലേക്കോ പറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്വഭാവം അവൾക്കില്ല എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വയ്ക്കും അതാ അവളുടെ പ്രകൃതം ഒന്ന് വിതുമ്പി കരയ പോലും ഇല്ല എന്റെ കുട്ടി അല്ല എന്ത് പറ്റി എന്റെ മോൾക്ക് അവൾ എവിടെയാ അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ മകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അല്ല ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ജ്യോതി എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൾ തെളിയിച്ചു സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ വിഭജിച്ചില്ലാതാക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൾ കാണിച്ചു തന്നു ബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ ശിഥിലമാക്കാന്നുള്ള ട്രയൽ അവൾ അമരാവതിയിൽ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയപ്പോ നേരെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വന്നത് എവിടെ അവള് അവളെ വിളിക്ക് അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാം അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അവള് ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അവള് തന്നെ പറയും ജ്യോതിയോ അവളിവിടെ വന്നിട്ടില്ല അവളിവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ അവിടെ പോയി അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മോനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ലേ അവള് മോന്റെ കൂടെ അവിടെ അല്ലേ താമസിക്കുന്നത് മോനല്ലേ അറിയാവുന്നത് അവളെ ഇവിടെ പോയെന്ന് അവളെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കി വിട്ടെന്ന് മോൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്റെ മകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ അവള് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ശരിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കണക്കിലില്ലാത്ത ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പോവാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ കാണാം എന്റെ ചങ്കിലെ ജീവൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നിന്റെ വെച്ചേക്കില്ല ഞാൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ നടുക്കടൽ നിന്ന് ഞാൻ പടുത്തുയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ കുടുംബം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അന്തസ്സോ അഭിമാനോ വെടിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആർക്കു മുന്നിലും കുറ്റവാളിയായി നിന്നിട്ടുമില്ല അതെല്ലാം മുറിച്ച് കഷ്ടങ്ങളാക്കി കടലിൽ തള്ളി നിങ്ങളുടെ മകൾ എന്റെ മനസ്സിനെ അവൾ ചവിട്ടി അരച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോ എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ അപകടത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മകൾ വരാതെ ആശുപത്രി പോകില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ച് കിടക്കും എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവളോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാ എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാ അവളെ അന്വേഷിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്ത് ഞാൻ അവളെ തിരക്കി വരില്ലായിരുന്നു അവളിവിടെ വന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ സത്യമാണ് മോനെ അവൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവൾ എവിടെ പോയി എന്റെ മോൾ എവിടെ പോയി മോനെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മോനെ അവളൊരു പാവ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടും പക്ഷെ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി 
മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അവളെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ പരിശ്രമിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കുടുംബത്തിനകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾക്ക് പറ്റില്ല മോനെ സ്വർഗം പോലുള്ള അമരാവതിയിൽ എന�്റെ മോനെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ അവൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല മോനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൾക്ക് നല്ല മതിപ്പാ അവൾ ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവളുടെ നിഷ്കളങ്കത കൊണ്ടാ അല്ലാതെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല മോൻ അവളോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പോ അഹങ്കാരം കാണിച്ച ഞാനാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതോ ഞാൻ അവളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നോ മോനെ ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഏത് കാര്യത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് അവൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാ മോൻ അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ സുധേട്ടാ ജ്യോതിയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവളുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് മോനെ അവളെ പിടിച്ചിറക്കി വിട്ടത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി സങ്കടം കൊണ്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ ഈശ്വര ഇനി എന്റെ മോളെ ഞാൻ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും നിങ്ങളുടെ മരുമക്കൾ അത്ര വലിയ പാവങ്ങളൊന്നും അല്ല അവർക്ക് ആദ്യം മുതലേ ജ്യോതി അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അന്ന് മുതലേ അവർ ജ്യോതി അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഈശ്വര എന്റെ മോൾ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അവളുടെ അബദ്ധത്തിലും ചെന്ന് ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷിക്കണം മോൻ അവളോട് ദേഷ്യമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് മോൻ ചിലപ്പോ വഴക്ക് പറഞ്ഞ വിഷമം കൊണ്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണോ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം അവിടെ അന്വേഷണം കിട്ടിയില്ലേ ഓഹ് ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ വെച്ചോളൂ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് എന്തോ ആലോചിച്ച് ആ കാറിന്റെ മുന്നിൽ ചാടി 
സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തീർന്നു കഷ്ടം മോൻ അവളെ പിടിച്ചിറക്കി വിട്ടത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി സങ്കടം കൊണ്ട് അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ അന്വേഷിക്കും അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല അബദ്ധം അവള് കാണിച്ച നാളെ അത് എന്റെ തലയിൽ തന്നെ ആവൂലോ ദൈവമേ ഹലോ സാർ എന്തായി എന്തേലും വിവരം കിട്ടിയോ താൻ വിഷമിക്കണ്ട അവൾ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അലർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താൻ റോഡിക്കണ്ട ആ ആക്സിഡന്റ് ഒഴിച്ച ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ ചെല്ലേ ചെന്ന് അമ്മയുടെ അരികിലിരിക്കെ ഞാൻ ഈ രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടെത്തി തരും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കിടിക്ക് താൻ വെക്കോ അതല്ല സർ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അവളോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പിടിച്ചിറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു ഇനി ആ സങ്കടം കൊണ്ട് അവൾ വല്ലതും കാണിച്ചു പോയാൽ നാളെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന എൻ്റെ പേടി താൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ താൻ കൊടുക്കും പിന്നെ എനിക്ക് പോലും തന്നെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എന്തായാലും സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഇനി ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലേ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അപ്പൊ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഈ മാറണം പിടിച്ച ബേക്കറിക്കാരി കാരണം എന്റെ മനസമാധാനം പോയി ഞാൻ ഇനി എന്റെ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും അവള് ജീവനോട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഒരു വിവരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല
മാത്രം കേട്ടാ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും നീ ഇറങ്ങി പോകരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയപ്പോ അമ്മ തടയതിരുന്ന എന്താ അന്നേരേ നിന്റെ ഹിറ്ററേ ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനും അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയത് സില്ലി കേൾ എന്റെ മോള് നന്നായിട്ട് വിഷമിച്ചു അല്ലേ ചക്കരെ കയ്യിൽ അഞ്ചിന്റെ കാശില്ലാതെയാ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് നീ വന്നോ യു കം എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് മോളെ സമയം ഇത്രയായി സന്ധ്യായോ സന്ധ്യായി പക്ഷേ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നിക്കുന്നത് പോലെ കത്തി ജ്വലിച്ച അമ്മയുടെ മോൻ ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് എന്തൊരു ചൂട് ചൂടാണെങ്കിലേ വേട്ടി കുറച്ച് വാട്ടർ എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്താ മതി ഐസ് ആയിക്കോളും ഇവിടെ നിറങ്ങി അലഞ്ഞു തിരിയാൻ പോയതാണോ നീ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ നിനക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലേ വൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ നീയും ഒരു ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആവണം 